Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. അഹലുകാരിൽപ്പെടുത്തി <laughs> പോകുന്നത് <laughs> ഫലയൂനിയും <laughs> ഈ നാല് ആയത്തുകളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഓതാനും ഇതിന്റെ ബാഹ്യമായ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഇതിന് മുമ്പത്തെ ആയത്തുകളിൽ അള്ളാഹു ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി അവൻ നമുക്ക് ചെയ്തു തന്ന അനുഗ്രഹത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അവൻ വിചാരിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ തുടച്ചു മാറ്റാൻ കഴിയുമായിരുന്നു നമ്മുടെ രൂപം മാറ്റാൻ അവന് കഴിയുമായിരുന്നു ഇനി അതിന് അവൻ കഴിയുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് നമുക്ക് സംശയിക്കാനിടയില്ലാത്ത വിധം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് തന്നെ നോക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ നോക്കാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു നമ്മോട് പറഞ്ഞു ചെറുപ്രായത്തിൽ നിന്ന് വയസ്സാകുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് നോക്കിയാൽ തന്നെ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാകുമെന്ന് നമ്മെ അള്ളാഹു ബോധ്യപ്പെടുത്തി അവർ ചിന്തിക്കുന്നില്ലേ നാം അവർക്ക് ആയുസ് നൽകുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ നേരെ വിപരീതമായി അവരുടെ ശരീരത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നത് അവർ കാണുന്നില്ലേ എന്ന് ആലോചിക്കുന്നില്ലേ എന്ന് അള്ളാഹു ചോദിച്ചു അപ്പോ അള്ളാഹു ഒരുപാട് അനുഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു തരുന്നുണ്ട് എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും അത് അനുകൂലമാക്കി എടുക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് നാളെ റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്ന സമയത്ത് രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കും വായകൾക്ക് സീല് വെക്കുകയും അവയവങ്ങൾ റബ്ബിനോട് കുറ്റങ്ങൾ ഏറ്റുപറയുകയും ചെയ്യുന്ന വളരെ പ്രയാസകരമായൊരു സന്ദർഭത്തെയാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ മുമ്പത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത് അതിനുശേഷം അള്ളാഹു ചെയ്തു വന്ന അനുഗ്രഹങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു വീണ്ടും ചില അനുഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയെ ക്ഷണിക്കുകയാണ് ഈ വരുന്ന ആയത്തുകൾ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ أَوَلْ عَلُوْجِكُنْ إِلَّيْهِ مَنُشِرْ عَلُوْجِكُنْ إِلَّيْهِ مُوْكُنْ إِلَّيْهِ نَمْمَ لَوَرْكُ كَنْنُّ غَالِي غَلَيْ مَرْكَنْغَ لَيْ أَدْهِينَ پُدُتِّي كُدُتِّي كُنُّو ഫഹും ലഹ മാലിക്കൂൻ മനുഷ്യർ അതിൻ്റെ ഉടമസ്ഥരാണ് മനുഷ്യരെ അതിൻ്റെ ഉടമസ്ഥന്മാരാക്കി യജമാനന്മാരാക്കി മാലിക്കുകളാക്കി നാം മാറ്റുകയും ചെയ്തിരിക്കുകയാണല്ലോ എന്ന് ലോകത്ത് ലക്ഷക്കണക്കിന് ജീവജാലങ്ങളുണ്ട് അതിലൊരു ജീവിയാണ് ഒരു സൃഷ്ടിയാണ് മനുഷ്യർ എന്നാൽ മനുഷ്യർക്ക് അള്ളാഹു ഭൂമിയിലുള്ള സകലതിനെയും കീഴ്പ്പെടുത്തി തന്നിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ അതൊക്കെ അതിനൊക്കെ കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള ശേഷിയും പ്രാപ്തിയും മനുഷ്യൻ അള്ളാഹു നൽകിയിരിക്കുകയാണ് ഇത് വലിയൊരു നമ്മുടെ നമുക്ക് തന്ന വലിയൊരു അനുഗ്രഹത്തെയാണ് ഈ ആയത്തിലൂടെ അള്ളാഹു പറയുന്നത് ഒരുപാട് 
വലുപ്പമുള്ള ശക്തിയുള്ള ജീവികളെയൊക്കെ മെരുക്കാനും നിയന്ത്രിക്കാനും കഴിവ് നൽകിയിരിക്കുകയാണ് മനുഷ്യൻ വലിയ ശക്തിയുള്ള സിംഹങ്ങളെയും ആനകളെയും നീലത്തിമിംഗലങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കാൻ അതിനെ കൂച്ചുവിലങ്ങിടാനുള്ള ശക്തി നിസ്സാരനായ ദുർബലനായ ഇരുകാലിയായ മനുഷ്യൻ അള്ളാഹ് നൽകിയിരിക്കുകയാണ് തഫ്സീറിൽ പറയുന്നുണ്ട് ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് പോലും വലിയ ശക്തിയുള്ള ജീവികളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റുന്നു വലിയ ഒട്ടകങ്ങളെ കൊച്ചു കുട്ടികൾ അതിൻ്റെ കയറിട്ട് വലിക്കുമ്പോൾ അത് മുട്ടുകുത്തുന്നു അത് പറയുമ്പോൾ പോകാൻ പറയുമ്പോൾ പോകുന്നു ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ചെറിയ കുട്ടിക്ക് പോലും വലിയ ഭീമാകാരൻ ജീവികളെ മൃഗങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിൽ മനുഷ്യൻ അള്ളാഹു അപാരമായ ശക്തി നൽകിയിരിക്കുകയാണ് അവരെ അതിന്റെ ഉടമസ്ഥന്മാരാക്കി നാം മാറ്റുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു മാലിക് മനുഷ്യർക്ക് മൃഗങ്ങളെ അള്ളാഹു കീഴ്പ്പെടുത്തി കൊടുത്തത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അതിൽ നിന്ന് അവർ വാഹനങ്ങളെ ആക്കുന്നു മൃഗങ്ങളെ വാഹനങ്ങളാക്കുന്നു മൃഗങ്ങളെ വാഹനങ്ങളാക്കി അള്ളാഹു മനുഷ്യൻ അധീനപ്പെടുത്തി കൊടുത്തു വമിൻഹായുലൂൻ മൃഗങ്ങളിൽ നിന്ന് മനുഷ്യർക്ക് ആഹരിക്കാനും സാധിക്കുന്നു തിന്നാനും യാത്ര ചെയ്യാനും ഒക്കെ പാകത്തിൽ മൃഗങ്ങളെ അള്ളാഹു മനുഷ്യന് കീഴ്പ്പെടുത്തി കൊടുത്തിരിക്കുന്നു വലിയ മൃഗങ്ങളുടെ മേൽ ആനയുടെയും കുതിരയുടെയും ഒട്ടകത്തിന്റെയും കഴുതയുടെയും ഒക്കെ പുറത്ത് നമുക്ക് സഞ്ചരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു അതേപോലെ മൃഗങ്ങളെ കന്നുകാലികളെ നമുക്ക് ആഹാരമായി ഇതിന്റെ ഇറച്ചി ഒക്കെ തിന്നാനുള്ള അതിനും നമുക്ക് അള്ളാഹു സൗകര്യങ്ങൾ ചെയ്തു തന്നിരിക്കുകയാണ് ഉപകാരങ്ങൾ യൂസസ് അള്ളാഹു അതിനെ അവർക്ക് മനുഷ്യർക്ക് നൽകിയിരിക്കുകയാണ് വലഹും ഫിഹ മനാഫ്യ എന്തൊക്കെ ഉപകാരങ്ങളുണ്ടോ അതൊക്കെയും അള്ളാഹു മനുഷ്യനെ മൃഗങ്ങളെ കൊണ്ട് നൽകിയിരിക്കുകയാണ് പാനീയങ്ങൾ പാലുകൾ പാനീയങ്ങൾ എല്ലാം മനുഷ്യൻ അള്ളാഹു മൃഗങ്ങളെ അധീനപ്പെടുത്തിയതിലൂടെ നൽകുകയാണ് എന്നിട്ട് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു റബ്ബ് മനുഷ്യന് ചെയ്തു കൊടുത്ത ഈ ലോകത്തെ സർവ്വ ജീവജാലങ്ങളെയും കീഴ്പ്പെടുത്തി കൊടുത്തു മനുഷ്യന് എന്നിട്ട് അള്ളാഹു അവസാനം പറയുന്ന ഒരു വാക്കുണ്ട് എന്നിട്ടും അവരാരും നന്ദി ചെയ്യുന്നവരാകുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് അഫലായുറോൻ മനുഷ്യർ എന്നിട്ട് നന്ദിയുള്ളവരാകുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് റബ്ബിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് ചെയ്തിട്ടും നമ്മൾ അവന്റെ അനുഗ്രഹത്തിന് ശുക്രു പറയാതിരിക്കുമ്പോൾ അതിനെ ഞാമത്തുകൾക്ക് നന്ദിയുള്ളവരായി മാറാതിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ആയത്ത് എപ്പോഴും ഓർത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം ഇതൊക്കെയും ചെയ്തു തന്നിട്ട് റബ്ബ് പറയുന്നത് അഫലായുറോൻ അതിന് മറ്റൊരർത്ഥം നിങ്ങൾ എന്താണ് എന്നിട്ടും വേണ്ട വിധത്തിൽ എന്നോട് നന്ദി കാണിക്കാതിരിക്കുന്നത് എന്ന് ശക്കർത്തും അസീതന്നക്കും നിങ്ങൾ എന്നോട് നന്ദി കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇനിയും ധാരാളമായി തരാം നിങ്ങൾ നിഷേധം കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ അനുഗ്രഹങ്ങളെ ഒന്നും യാതൊരു നിലക്കും പരിഗണിക്കാതെ അതിനോട് എതിരു കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്റെ അതാബ് എന്റെ ശിക്ഷ കഠോരമായിരിക്കുമെന്ന് ബാബു പറയുന്നുണ്ട് റബ്ബിന് ശുക്ര ചെയ്യണം ഇതൊക്കെ ചെയ്തു തന്നിട്ടാണ് റബ്ബ് നമ്മോട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അതിന് ഉത്തരം ഒരു ഉത്തരം പറയാൻ വേണ്ടി ഒരുങ്ങാൻ നമുക്ക് ഈ ലോകത്ത് അവസരങ്ങളെല്ലാം നൽകിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ഞാമത്തുകളും നമുക്ക് അവൻ നൽകിയിട്ടുണ്ട് മനുഷ്യർ എന്നിട്ട് അള്ളാഹുവിനെ കൂടാതെ മറ്റു ദൈവങ്ങളെ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളെ ഇലാഹകളാക്കുകയാണ് ദൈവങ്ങളാക്കുകയാണ് ആരാധനക്കർഹരാക്കുകയാണ് റബ്ബിനെ മറന്ന് മറ്റു പലതിനെയും ആരാധിക്കുകയാണ് അവർ അല്ലാഹുൻസറൂൻ അവർ സഹായിക്കപ്പെടുമെന്ന് അവർ വിചാരിക്കുകയാണ് അവരെ അവർക്ക് അള്ളാഹുവിനെ കൂടാതെ 
മറ്റാർക്ക് യോഗം അവരെ രക്ഷപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുമെന്ന വിശ്വാസം വെച്ച് പുലർത്തുകയാണ് ലോകത്ത് അധിക ആളുകളും ഈ അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് ചെയ്തതെന്ന ഏകനായ പരമാധികാരിയായ സർവേശ്വരനായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളുടെയും അധിപനായ ഉടമ ഉടമസ്ഥനായ മാലിക്കുൽ മുലൂക്കായ സർവ രാജാധികാരങ്ങളുടെയും അധികാരം കൈയാളുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളുടെയും നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുക്കുന്ന എല്ലാത്തിൻ്റെയും സൃഷ്ടാവായ പടച്ചതമ്പുരാനം മറന്നുകൊണ്ട് ആളുകൾ മറ്റു പലരെയും ദൈവങ്ങളാക്കുകയാണ് അവരവർ സഹായിക്കപ്പെടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ കൂടാതെ അവർക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ച് റബ്ബിനെ അല്ലാത്ത മറ്റു പല ആളുകളെയും അവർ ഇലാഹുകളാക്കുകയാണ് ഇത് റബ്ബിനോട് ചെയ്യുന്ന ധിക്കാരമാണ് അതുകൊണ്ട് അനുഗ്രഹങ്ങൾ മുഴുവനും ഉപയോഗിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ഏകനായ റബ്ബിനെ നമ്മൾ ആരാധിക്കണം അവന് വഴിപ്പെടണം എന്ന പോയിന്റിലേക്ക് ഈ ആഴ്ചകൾ നമ്മെ നയിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു സുബാനുവാല അനുഗ്രഹങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കാനും അതിന് പര്യപ്തമായ നിലക്ക് ആകുന്നത്രയും നന്ദി ചെയ്യാനും നമുക്ക് അവൻ തോഫീക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ രാത്രി ദീർഘനേരം നിന്ന് നിസ്കരിച്ച് നിസ്കരിച്ച് കാലിൽ നീര് വന്ന സമയത്ത് ആയിഷ ബീവി പറയുന്ന ഒരു സന്ദർഭം നമ്മളെല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കിയതാണ് എന്തിനാണ് നബിയെ ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെട്ട് പ്രയാസപ്പെട്ട് നിസ്കരിക്കുന്നത് താങ്കളുടെ സർവ പാപങ്ങളും കുറ്റങ്ങളും പൊറുക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലയോ പിന്നെയും ഇങ്ങനെ പ്രയാസം സഹിച്ചുകൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടി നിസ്കരിക്കേണ്ടതുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അള്ളാഹുബിൻ്റെ റസൂല് പറഞ്ഞ മറുപടി അഫല അക്കൂന അബുദൻ ഷക്കൂറ അത് നന്ദി നന്ദി കാണിക്കണ്ടേ ആയിഷ ഇത്രയും നന്മകൾ ചെയ്തു തന്ന ഇത്രയും കാരുണ്യത്തോടു കൂടെ നമ്മെ വളർത്തി പരിപാലിച്ചു പോരുന്ന യജമാനനായ റബ്ബിനോട് നമുക്ക് നന്ദി വേണ്ടേ അഫല അക്കൂന അബുദൻ ഷക്കൂറ ഈ നന്ദിയിലേക്കാണ് ഈ ആയത്തുകൾ നമ്മെ ക്ഷണിക്കുന്നത് നന്ദിയുള്ള അടിമകളായി മാറാൻ അള്ളാഹു നമുക്കൊക്കെ ടോപ്പിക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ ഇതിൻ്റെ സംക്ഷിപ്തമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല നമുക്കിനി ഖുറാൻ ജീവിത അനുസരിച്ചുള്ള പാരായണത്തിലേക്ക് നീങ്ങാം ഒരു പ്രാവശ്യം ഞാൻ മുഴുവനായിട്ട് ഉത്തരം പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من ഐദീന ഒക്കെ നന്നായിട്ടുണ്ടായത് അതിലെത്ത് ഇപ്പൊ തന്നെ ഇടപെട്ട അവനെ തിരിച്ചു വരണ്ടല്ലോ അമിലത്ത് അമിലത്ത് നല്ല സക്തയുടെ അക്ഷരമാർ അമിലത്ത് ഒരു ഒരു കാറ്റ് പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന രൂപത്തിൽ അമിലത്ത് എന്ന് മൊഴിഞ്ഞ് ചരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത് വരുമ്പോഴൊക്കെ പല പല സന്ദർഭങ്ങളിലും വരുന്ന ഒരു അക്ഷരമാണ് അതിത്ത് അമിലത്ത് ഐദീന അമിലത്ത് ഐദീന ഓക്കെ അമിലത്ത് എന്ന് പറയണ്ട അമിലത്ത് പറയണ്ട വളരെ വളരെ നന്നായിട്ടുണ്ട് നല്ല ആഹത്തായി കോച്ച് കേട്ടപ്പോ അവിടെ ആലിഹത്ത ലാലഹം അവിടെ ആലിഹത്തൻ ആവരുത് ലാമ് തന്നെ ശേഷം വരുമ്പോ ഇലഹാറാണ് ഇതാ ബിലാവ് തന്നെയാണ് അപ്പോ ആലിഹത്തല്ലാലും ആലിഹത്തല്ലാലും 
وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ